লোককাহিনীর উৎস এক নয় একাধে এই বিতর্ক নিয়ে আজকে উপস্থিত হয়েছি আমি ফেরদৌসি হক সহযোগী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ ঢাকা কলেজ আমার ঢাকা কলেজের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সবাইকে আমি আমার অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি সত্যি বলছি আজকে কোনো করোনার কথা বলবো না কোনো আতঙ্কের কথা বলবো না কোনো হতাশার কথা বলবো না শুধু বলবো যে যেখানে আছো যেভাবে আছো স্বাস্থ্যবিধি মেনে আশা করি খুব ভালো আছো আমরাও সবাই ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ গত ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজকে আমি আর একটা নতুন তত্ত্বে প্রবেশ করব এই তত্ত্বগুলো একটা একটা করে আমি পড়ানোর চেষ্টা করছি কারণ এগুলো তোমাদের জন্য একটু জটিল আর কি তার জন্য আমি গত ক্লাসে একটা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি সেটা ছিল এক কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্ব আজকে আমি আর একটা নতুন বিষয়ে যাচ্ছি যেটার আভাস আমি প্রথম একটি লাইনে দিয়েছি তো চলো আমরা সবাই আমাদের মূল ক্লাসে প্রবেশ করি তো দেখে নিই আজকে আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়টা কি আমরা আজ পড়তে যাচ্ছি তো শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় আজকে আলোচ্য বিষয় কি বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্ব যেটার ইংরেজি টার্ম থিওরি অফ পলিটেনেসেস আচ্ছা আলোচ্য বিষয়টা নামটা শুনেই কিন্তু মোটামুটি একটু আভাস করা যাচ্ছে যে বিষয়টা কি হতে পারে বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্ব মানে একটা জিনিস উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে যেন এটা এসছে আমরা বিগত ক্লাসে যেটা পড়েছিলাম সেটা কি ছিল সেটা ছিল এক কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্ব অর্থাৎ একটা কেন্দ্র থেকে সমস্ত লোককাহিনীর উদ্ভব অর্থাৎ বলা হয়েছিল সেখানে সমস্ত লোককাহিনীগুলো একটি উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটা বলেছিল কে মনে পড়েছে এটা বলেছিল থিওডোর বেনফ্রেম তিনি বলেছিলেন সমস্ত লোককাহিনীগুলো একটি উৎস থেকে উৎপন্ন হয়েছে বা সৃষ্টি হয়েছে এবং সে উৎসটা হচ্ছে ভারতবর্ষ আর আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্ব অর্থাৎ সে এক কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্বের ঠিক বিপরীত ঠিক না বুঝাই তো যাচ্ছে তাহলে এই আলোচ্য বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব নানান বিজ্ঞজনের তর্ক বিতর্কগুলো তুলে ধরব এবং কে এটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন এবং কিভাবে করেছেন কি যুক্তি দিয়েছেন সেগুলোই হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় তাহলে আমরা এবার দেখি যে বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্ব আসলে আসলে জিনিসটা কি দেখো আমি এখানে একটা ছোট্ট করে একটা স্লাইডে তোমাদের জন্য তৈরি করেছি সেখানে লেখা আছে বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্ব কি অর্থাৎ কি আমরা এটাকে বলবো এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে লোককাহিনীর উৎসভূমি ভারত নয় ইন্দো ইউরোপও নয় এর উৎস বহুবিধ ও বহুমুখী এরও ব্যাখ্যা সূত্রে আসলে বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্বের কথা বলা হয় ব্যাপারটা একটু লক্ষ্য করো এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে যে লোককাহিনীর উৎসভূমি ভারতও নয় ইন্দো ইউরোপীয় নয় অর্থাৎ এর উৎস হচ্ছে বহুবিধ বা বহুমুখী এর একটা ব্যাখ্যা এই লোককলা বা লোকসাহিত্য এ নিয়ে দেওয়া হয়েছিল তোমাদের হয়তো মনে আছে বিগত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে এক কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্ব এটার প্রবক্তা ছিলেন থিওডোর বেনফ্রে এবং তিনি প্রায় প্রমাণও করে ফেলেছিলেন এবং তারই প্রমাণের বিপক্ষে এসে কথা বলেছিলেন আরেকজন পণ্ডিত তার নাম একটু খেয়াল করে দেখো মনে পড়ে যাবে তার নামটা হচ্ছে 
एंड्रू गैब्रा लैंग शंखेपे एंड्रू लैंग तो एंड्रू लैंग ऐसे प्रमाण को लें जे लोगों का हिनी उद्भव बा उच्चो भारत वर्षो नॉय ताहुले ये लोगों का हिनी बहुमुख उद्भव तत्ते तीनी एक जोन गुरुत्वपूर्णो समर्थक एक अतर तो हमरा बोलते ही पड़ी अठा तार ओये कथा थे के किन्तु ये बहुमुख उद्भव तत्ते एक ता आभाष पाव जाए बा ये तो तो तार उठे आशा एक ता आभाष किन्तु रोए छे ताहले ये एंड्रू लैंग तो एंड्रू लैंग उन्हें चिलेन की स्कॉटलैंड के रोधी भाषी चिलेन उन्हें ओके इन्तु एक जोन बिखरतो उपन्यासी के बंग भाषा भी तब बंग लोगों को लग गवेशक ये एंड्रू लैंग तीन किंतु खूब बेख्यातो उन्हें दुटो गुरुत्वपूर्ण दुटो बोयों ने लिखे थे लेने बोय दुटो नाम बा मूल्यवान दुटो बोय नाम तुम्हारे मुने रखो ये नाम होते हैं एक ही होते हैं कास्टोम एंड मेट जेट आठ रोशो चोरा शिष्य ले प्रकाशित हुए थे लो बंग आये थे होते हैं मेट रिच्यूअल आई तो होता है मिथ रिचुअल एंड रिलेशन नामे दुइटा मूल्य बन गुण तो तीनी रोचना करे चलें तो स्कॉटलैंड के रोधी भाषी ए एंड्रियो गैब्रियन लैंग शंकर पर जाके हम लोग बोल बो एंड्रियो लैंग तीनी एक किंतु उद्भव तत्त्व विरोधी दा करें शेष हथे तीनी लोको कहनी रूप कथा मिथ गीतिका � एवं इबाबे दिनी लोगों को लब बीत ही शबे प्रतिष्ठे एवं ख्याती लाभ करे चलें विश्व तो यूरोप पर नानान देशेर रूप को था शंग्रह शंपादोना एवं प्रकाश करे दिनी विशेष शुना मोजन करे चलें ए एंडियो लैंगर जे दो टो बोयर ना मामी तुम अधिक बोल लाम शे बोयर एक टी बोय जेट कस्टमर मीत शे बोलते थे तीनी गुरुत्वपूर्ण किचु कथा बोले चलें जे कथा गुलोई आशुले बहुमुखी उद्भव तत्ते पुख्य मौत प्रकाश कर चें तीनी की बोले चें आम्रा देखी एक हित्ते तार वक्त बोटा ए एंड्रियो गैब्रियल लैंग तार मुद्दे उन्हें बोले चें देखो आई हैव फ्रीक्वेंटली सेट दैट गिविंग अस सिमिलर state of taste and fancy, similar beliefs, similar circumstances in a similar tale might conceivably be independently evolved in regions remote from each other. ए शंगाटा उन्हें तार बोए इंग्लिश तो दिए चलें, जेटा की जो दे अम्रा बांग्ला कुरी ता हले अर्थो दाना भी ऐसे कम, जे दुरोबोती और भिन्नो देशे होले ओ, शोभोतार समस्तरे लोगों का हिनी किंतु शादीन भावे ही गोरे उठे कारण विशाल शंकर शॉप देशी किंतु अशुले शोमन भावे जान मुलाफ करे उन्हारे कथा टर आरोहित टा गुरुत्वपूर्ण अर्थों रुकम होए उन्हें बोलते चाहे चिंजे विशेषतो भौगोलिक परिवेश अर्थों नोटी के वंग शामाजिक व्यवस्था पना जो दी मिल थके ताहले तार मोते केवल लोको छोड़ा, गीतिका, इशॉप नानान क्षेत्रों, और भिन्न धर्मों, गुणे बंग, प्रकृति पोकाश प्रकाश पीते पारे। ये एंड्रियो लैंग जी कथा टप बोले चन, इटे के जुदी आम डाडो विस्तरी तो भावे बोली, दाहले तीनी बोलते से चन, जे आशुले, आम रातो मानुष, मानुषे किचु किचु जीनी शाच्चे मूली विषय चें जिकते शोभाएँ किंतु मुटा मुटी अनुभूति दिखते के एक दुखों पे ले आम्रा जवन कांडी पृथ्वी के कुनो देशे शोभाएँ किन्ह दुखों पे ले कांडे शंतानेर पोती स्नेहो माया मामुता अनुभूति शोभाएँ किंतु एक मुलित होले आपुन जोनेर शोभाएँ कोष्ट होए शोभाएँ कान्ना होए प्रकृति प्रति भालो बाशा शोभा रहा थे ऐसे कोतुगुलो मोली कोनु भूतिया थे 
এই অনুভূতিগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু পৃথিবী যে দেশেই যায় না কেন সবার সাথে কিন্তু আমাদের একটা অনুভূতিগত মিল আছেই আর যেহেতু অনুভূতিগত মিল আছে অতএব আমাদের ধ্যান ধারণা আমাদের দর্শন আমাদের সাহিত্যের উপরে সেই প্রভাবটাই তো পড়বে যে দেশেই বসে লিখি না কেন তাই তিনি বলতে চেয়েছেন যে এই ভৌগোলিক সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে যদি মিল থাকে তাহলে মানুষের অনুভূতিরও মিল থাকবে তাহলে লোকসাহিত্য শুধু ভারতবর্ষে উৎপন্ন হবে আমাদেরই শুধু অনুভূতি আছে অন্য দেশের কারো অনুভূতি নেই এটা তো হতে পারে না তাই তিনি বলতে চেয়েছেন যে ভারতবর্ষে শুধু কাহিনীর উৎপন্ন হয়েছে আর সেটা অন্য অন্য দেশ নকল করেছে বা তারা সেটা নিয়েছে সেটা তো নাও হতে পারে অতএব এই ব্যাপারে তার আরেকটি কথা কিন্তু প্রণিধানযোগ্য তিনি আরেকটি মন্তব্য করেছেন সেটা দেখো এন্ড্রিও এই গ্যাব্রিয়েল ল্যাং আরেকটি কথা উনি মোটামুটি জোর দিয়ে বলেছেন বেশ স্পষ্ট করে বলেছেন সেটা উনি কি বলেছেন টেলস ওয়ার এনসিয়েন অ্যান্ড হ্যাড বিন ল্যান্ডেড ডাউন উইথ দ্য গ্র্যাজুয়াল রিফাইনিং ফ্রম এন এজ অফ সেভেজ ফ্যান্সি টু এজেস অফ সিভিলাইজেশন এই যে কথাটা তিনি বললেন এই কথাটার অর্থ কে দাঁড়ালো উনি বলতে চাচ্ছেন যে লোককাহিনী আসলে বেশ প্রাচীন যুগে যুগে ক্রমান্বয়ে সংস্কারের মধ্য দিয়ে একটা বর্বরতার যুগ অতিক্রম করে সভ্যতার যুগে এসে পৌঁছেছে এই কথাটার একটা গভীর অর্থ কিন্তু আছে অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিরই একটা আদিম সভ্যতা আছে প্রথমে সবাই সভ্য হয়ে যায়নি আধুনিক হয়ে যায়নি একটা বর্বরতার যুগ অতিক্রম করে যুগে যুগে আমরা যেমন সভ্য হয়েছি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটার প্রভাব পড়েছে তিনি বলছেন টেলস ওয়ার এনসেন অ্যান্ড হ্যাড বিন ল্যান্ডেড ডাউন উইথ এ গ্র্যাজুয়াল রিফাইনিং ওটা ধীরে ধীরে পরিশোধিত হয়েছে এই গল্পগুলো এগুলো অনেক প্রাচীন কিন্তু ধীরে ধীরে এগুলো রিফাইন হয়েছে ফ্রম এন এজ অফ সেভেস ফ্যান্সি টু এজেস অফ সিভিলাইজেশন ধীরে ধীরে এই সভ্যতার যুগে এই সাহিত্যগুলো এসেছে অতএব আমাদের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যও পরিবর্তন হয়েছে তাই সব দেশের সাহিত্যের সাথে অনুভূতিগত মিল আমরা লক্ষ্য করি এই কথাটাই এনজিও ল্যাং আসলে তার এই দুটো বইয়ের মধ্যে দুটো ভাষায় জোর দিয়ে উনি বলেছেন এখন আমরা আসি যে তার এই এনজিও ল্যাংয়ের এই কথার সাথে কিন্তু কেবল উনি একাই বলেছেন তা কিন্তু না আরও অনেকেই তার সাথে একমত হয়েছেন স্কটল্যান্ডের অধিবাসী নৃবিজ্ঞানী জেমস জর্জ ফ্রেজার তার একটা বিখ্যাত বই আছে সে বইটা হচ্ছে দ্য গোল্ডেন বো এখানে তিনি পুরাণ তত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তিনি সেখানে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে পৃথিবীর সব জাতি একই সময় না হলেও সভ্যতার এক একটি স্তর অতিক্রম করেছে তার সাথে স্কটল্যান্ডের অপর একজন পণ্ডিত উনি হচ্ছে জন আর ম্যাকুলচ এ ম্যাকুলচ কিন্তু এই বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তিনিও এই অ্যাঞ্জিও ল্যাং এবং জর্জ ফ্রেজার তার সাথে একমত ছিলেন এ ম্যাকুলচ বিশ্বের নানান দেশের প্রাচীন লোককাহিনীর সাদৃশ্যবাচক বহু ঘটনা ও উপাদান বিশ্লেষণ করে গ্রন্থ শেষে উনি একটা উপসংহারে কিন্তু এসেছেন এবং সেই উপসংহারটা যদি তোমরা দেখো তাহলে দেখবে যে ওনার কথার সাথে অ্যাঞ্জিও ল্যাঙের অর্থাৎ বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্বের এই তর্ক বিতর্কের মধ্যে তারও কিন্তু সমর্থন আছে তাহলে আমরা দেখি যে তিনি কি বলেছেন দেখো এখানে আমি আরেকটা স্লাইড তোমাদের সামনে তুলে ধরছি এখানে স্কটল্যান্ডের আরেকজন পণ্ডিত জন আর্নট ম্যাকুলজ তিনি এ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তার একটি বক্তব্য শুনলে বুঝতে পারবে যে এই তার এই বিশ্বাসের জায়গাটা কতটা স্পষ্ট 
তিনি কি বলেছেন তিনি বলেছেন ইনফ্যাক্ট উই আর মোর অ্যান্ড মোর ড্রেভেন টু দ্য কনক্লুশন দ্যাট দ্য নেভার হ্যাজ বিন অ্যান এনি সেন্টার ফর স্টোরি ইনভেনশন বাট দ্য আর মেনি সেন্টার্স ইনফ্যাক্ট উনি বলছে আসলে যত কথাই বলি না কেন এই যে লোককাহিনীগুলো বিভিন্ন শাখার কথাগুলো উনি বলেছেন সেগুলো আসলে শুধু একটি উৎস থেকে উৎপন্ন হয়নি আলটিমেটলি এগুলোর অনেক একটা সেন্টার না এগুলোর মেনি সেন্টার আসলে রয়েছে অর্থাৎ তিনিও তাহলে এই বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্বের সাথে একমত তাহলে এই পর্যন্ত আলোচনায় আমরা কি দেখলাম যে বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্বের মূল কথা কি ছিল মূল কথা ছিল যে লোককাহিনী বা লোককথা বা লোক সাহিত্য বা লোককলা যাই বলি না কেন এগুলার উৎস ভারতবর্ষ নয় বা শুধু ইন্দো ইউরোপীয় নয় এই ইন্দো ইউরোপীয় কথা কিন্তু বলেছিল গ্রীম ভাতৃদয় গ্রীম ভাতৃদয়ের নাম তোমরা শুনেছ সে বলেছিল যে ইন্দো ইউরোপের নানান মিথ বা পুরাণ ভেঙে এই লোককাহিনীগুলো সৃষ্টি হয়েছে এবং সেগুলো বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন এই ইন্দো ইউরোপীয় জাতি যেখানে যেখানে গেছে সেখানে সেখানে এই কাহিনীগুলো গেছে তাই এই বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্বের শুরুতেই অ্যান্ডিও ল্যাংয়ের বিতর্ক থেকে যে কথাটা উঠে আসছে সেটা হচ্ছে যে লোককাহিনীর উৎস ভারতবর্ষ নয় ইন্দো ইউরোপ নয় এটা বহুমুখী এবং বহুবিধ উৎস থেকে এসছে এখন এ আলোচনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বা বিতর্কের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আসলে আরও কিছু উদাহরণ দিতে পারি যেমন ধরো লোকসাহিত্যের তো অনেকগুলো শাখা আছে অনেকগুলো শাখার কথা আমরা আগে আলোচনা করে ফেলেছি সে শাখাগুলো কি ছিল ছড়া গীতিকা গীতি অর্থাৎ লোকগীতি কথা প্রবাদ প্রবচন ধাঁধা ডাক ও খনার বচন ইত্যাদি অনেক এক্ষেত্রে আমরা যদি প্রবাদ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য তুলে ধরি দেখো সেই প্রবাদের ব্যাপারটা কি প্রবাদ কি সেটাকে ইংরেজিতে বলে প্রোভার্বস অর্থাৎ এটার সংজ্ঞা দিয়েছেন এরা ওরা এভাবে যে প্রবাদটা হচ্ছে আর শর্ট সেন্টেন্স বেসড অন লং এক্সপেরিয়েন্স একটা বিরাট অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটা ছোট্ট বাক্য যেটা মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে সত্য বলে যুগে যুগে প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং আমরা সেটা আজও কিন্তু মেনে নিই অনেকগুলো প্রবাদ এগুলোই আমরা আমাদের জীবনের নীতি কথা বাণী হিসাবে ধরে নেই হ্যাঁ যেমন ধরো আমি একটা প্রবাদের কথা বলছি যেমন ধরো দুই আমরা যদি বলি আমরা আমাদের দেশে আমরা বলি নিজের চরকায় তেল দাও এটারই ইংরেজি ভার্সনে আছে ওয়েল ইউর ওন মেশিন এটা তোমরা সবাই জানো তার মানে সব দেশেই এ ধরনের কথা রয়েছে একজন আরেকজনের উপরে এসে খবরদারি করলে আমরা যেমন বলি নিজের চরকায় তেল দাও হ্যাঁ এটা দেখা যাচ্ছে ইউরোপেও তাদের প্রভাবে অর্থাৎ তাদের প্রবাদের মধ্যে রয়েছে যে ওরা ওরা বলে অন্য ভাষায় ওয়েল ইউর ওন মেশিন তারপর আমরা বলি কষ্ট করলে কেষ্ট মিলে এটাকেই তারা বলছে দ্যার ইজ নো গেইন উইদাউট পেন মোটামুটি একরকম হয়ে যাচ্ছে তো এরকম যেমন ধ্বনিগত ভাষাগত এবং প্রবাদের যে নীতি প্রচার এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সাথে এবং ইংরেজি ভাষার প্রবাদগুলোর সাথেও বেশ মিল রয়েছে যেমন টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান এটা কথা তোমরা শুনেছ আমরা বলি সময় এবং নদীর ধারা কারোর জন্য অপেক্ষা করে না বা রোলিং স্টোন গেদার নোমোস অর্থাৎ ঘূর্ণমান স্টোনের উপরে কখনো শেওলা পড়ে না এটা আমরা কখনই ইউজ করি যে একটা অ্যাক্টিভ লোক অ্যাক্টিভ জিনিসের প্রতি ওপরে কখনো জং ধরে না তো এই যে এই বাংলা ভাষায় রচিত যে অনুরূপভাবে গঠিত ইংরেজি ভাষায় গঠিত যে প্রবাদগুলো এগুলার যদি আমরা বাক্য গঠন দেখি অর্থব্যঞ্জনা দেখি বা প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য দেখি তাহলে দেখব 
আমাদের প্রবাদের সাথে খুব মিলে যায় এমন কি প্রবাদের যে বুদ্ধিগত আবেদন ও রসগত সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেও কিন্তু যথেষ্ট মিল আছে এবার আসি ছড়ার ব্যাপারে ছড়া লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা সমালোচকরা বলেন এটি লোকসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন শাখা এ ছড়া সব দেশে কিন্তু কিছুটা লঘু চপল চিত্রবহুল ও ছন্দবদ্ধ পদ্য রচনা বিভিন্ন ভাষার ছড়াগুলি যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে তাদের সাথে আমাদের ছড়াগুলোর এই যে ধ্বনিগত তারপরে এই যে ব্যঞ্জনাগত মিল রয়েছে যেমন একটা উদাহরণ তোমাদেরকে দেই যেমন আমরা বলি কচুর পাতা করম চা যা বৃষ্টি চলে যা কালকে আসিস আজকে না ইংরেজি সাহিত্যে ঠিক এটার সাথে মিল রেখেও একটা ছড়া আছে বাচ্চারা খুব মজা করে পড়ে সেটা কি ওরা বলে রেইন রেইন হু অ্যাওয়ে কাম এগেইন অ্যানাদার ডে তারপরে চুইঙ্কেলে চুইঙ্কেলে লিটেল স্টোভ হাউ বাই ওয়ান্ডার সো হাই লাইক এ ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই এই যে একটা ঠান্ডা ঘুম পাড়ানি এটার সাথে মিলে আমাদের দেশে মায়েরা তার বাচ্চাকে ঘুম পাড়ায় ঠিক মনে হয় একই সুরে ঘুম পাড়ানির মাসি পিসি মোদের বাড়ি এসো খাট নাই পালং কিনে খোকার চুকিয়ে বসো এই যে বিষয়গুলো আমি এটি বোঝাতে চেয়েছি যে উভয়ের অন্তর্নিহিত যে আবেগ যে চেতনা যে প্রকাশভঙ্গি ও ছন্দ ঝঙ্কার এগুলোর মধ্যে কিন্তু বেশ সামঞ্জস্য রয়েছে অতএব ছড়ার ক্ষেত্র আমরা দেখছি ধনীগত মিল রয়েছে ইউরোপের সাহিত্যের সাথে ধাঁধার ক্ষেত্রে এরকম প্রচুর মিল আছে ধাঁধা জিনিসটা কি মনে আছে তোমাদের ধাঁধা হচ্ছে একটা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এটা প্রতীকে কিছু হেয়ালি সৃষ্টি যেটার একটু রসালো করে হেয়ালি করে প্রশ্ন করা হয় এবং খুব রসালো করে এগুলো উত্তর দেওয়া হয় হ্যাঁ এই ধাঁধার চর্চা সব দেশেই প্রচলিত আছে যেমন আমরা বলি বন থেকে বেরুলো টিয়া সোনার টোপর মাথায় দিয়া এটাকেই দেখা যাচ্ছে যে আরেকটা অন্য ভাষায় আমরা যদি দেখি তাহলে তারা বলছে ওয়াট অফ রাইস ফর এভা অ্যান্ড রেস নেভা এটার আনসার হচ্ছে উইন অর্থাৎ বাতাস হ্যাঁ এই যে ধাঁধার মধ্যে যে রূপগত ছন্দগত বুদ্ধিগত একটা চমৎকার সামঞ্জস্য রয়েছে এগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখেছি দেখছি যে আমাদের সাথে এই বাংলা ধাঁধার সাথে ইউরোপের ধাঁধার সাথেও মিল আছে এই অনুরূপভাবে আমরা আমাদের যত আচার আচরণ লোকবিশ্বাস সংস্কার এই সব কিছুর ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু অন্যান্য দেশের সাথে মিল খুঁজে পাই যেমন আমাদের দেশে কৃষকরা যখন ধান খেতে ধান কাটে কাটার পর এক গুচ্ছ ধান তারা করে কি বাড়ি নিয়ে আসে এটাকে লক্ষ্মীর ছড়া বলে ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখে এই যে আমরা যেটাকে বলছি লক্ষ্মীর ছড়া জাপানে শেষে সেটাকে বলছে শস্য মাদা বা হারভেস্ট মাদা ইউরোপে কোনো কোনো দেশে এইরকম শস্যের ছড়াকে ওরা বলছে হারভেস্ট ডল বা শস্য হুতুল বা শস্য রানী ইত্যাদি তো এই রকম যে মিলগুলো এই যে আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে মিল হ্যাঁ এগুলো থেকে কি আমরা ধরে নিতে পারি না যে সব দেশের লোকবিশ্বাস সংস্কার এগুলো আসলে স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছে একটা দেশ আরেকটা দেশের কালচারের উপরে বা তাদের লেখার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকেনি সভ্যতা সংস্কৃতির বিকাশের ধারায় মানুষ নানাটা স্তর অনেক স্তর মানুষ অতিক্রম করেছে ফল মূল আহরণ পশু শিকার কৃষি পণ্য বা শস্য উৎপাদন বলো শিল্প উৎপাদন ইত্যাদি এই যে বিশ্ব সভ্যতা বিকাশের এগুলো আসলে এক একটি স্তর এটি মানুষের একটা বহির জীবনের দিক তাই মনুষ্য প্রাণী হিসাবে তার অন্তর জীবনের চিন্তা চেতনা বিশ্বাস সংস্কার জ্ঞান অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য তো থাকবেই অতএব আমরা কি তাহলে 
এতক্ষণ আলোচনা প্রেক্ষিতে এই বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্বের একটা মূল কথায় আসতে পারি না দেখে আমরা একটা মূল কথা কি বলতে পারি অর্থাৎ আমরা তাহলে এই বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্বের ব্যাপারে মূল কথা বা কনক্লুশনে যদি আসি বা শেষ কথায় আসি তাহলে আমরা বলতে পারবো এই কথাটা আমরা বলতেই পারি যে অন্তর প্রকৃতিতে যদি মানুষে মানুষে মিল থাকে জীবনে মিল থাকলে তার সৃষ্টি কলায়ও কিন্তু মিল থাকবে এবং এই মিল থাকাটাই কিন্তু স্বাভাবিক আর এ কারণেই বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্বের কথা স্বীকার আসনে করতে হয় তাহলে আমরা কি বলতে চাচ্ছি শেষ কথা যে অন্তর প্রকৃতিতে মানুষে মানুষে রয়েছে অসংখ্য মিল এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই যে দেশে যাও মূল একটা জায়গায় আমাদের সকলের সাথে সকলের একটা মিল আছে খিদা লাগলে আমরা খাই পিপাসা লাগলে আমরা পানি খাই পৃথিবীর সব দেশেও তারা পিপাসার পিপাসার্ত হয় ক্ষুধার্ত হয় দুঃখ পায় বেদনার্ত হয় মৃত্যুতে শোক হয় আনন্দ হয় এই যে অন্তর প্রকৃতিতে মানুষে মানুষের যে মিল যে আত্মার মিল এই মিলের কারণে মানুষের জীবন দর্শনে মিল হয় অনুভূতিতে মিল হয় তাই মানুষের আচার অনুষ্ঠানে মিল হয় মানুষের মানুষের অন্তরে যা থাকে সেটাই তো তার লেখনিতে পড়ে অতএব এই যে জীবনে মিল থাকলে তার সৃষ্টি কলায় মিল থাকাটা স্বাভাবিক এই কথাটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই আর তাই আমরা শেষবার আবারও অ্যান্ড্রু ল্যাং ম্যাকুলজ জয়েস প্রেজার তাদের সাথে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলবো এই বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্বের কথা আমরাও স্বীকার করে নিব এবং এই উদ্ভব তত্ত্বটাকে আমরা মেনে নিব তাহলে আজ আমরা বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্বের একটি বিস্তারিত আলোচনা করলাম সংক্ষিপ্ত অথচ বিস্তারিত আমার মনে হয় তোমাদের বুঝতে আর তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি অতএব এক কথা যদি বলি এক কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্ব এবং বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্ব ঠিক বিপরীত এই বিপরীত উদ্ধব তত্ত্বের ব্যাপারে লোককলা বিজ্ঞ যে তর্ক বিতর্ক করেছেন যে যুক্তি দিয়েছেন যে এবং অবশেষে যে সমাধানে এসেছেন সেটাই আমরা অর্থাৎ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং আরও বিস্তারিত জানতে গেলে তোমরা এটার উপরে বেশ কিছু বই আছে আমি প্রথম দিন অনেকগুলো বইয়ের নাম দিয়েছি সেখানে এই তত্ত্বগুলার সমাধান পাবে আরও অনেক বিস্তারিতভাবে আলোচনা থাকবে অতএব আমরা আজকে তোমাদেরকে লৌকিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের ক্লাস এখানে শেষ করছি আগামী ক্লাসে আরেকটি নতুন বিষয় নিয়ে আমি তোমাদের সামনে হাজির হব ইনশাল্লাহ ততদিন পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিরাপদে থেকো আল্লাহ হাফেজ